Сегодня в Казанском Кремле вручили третий том книги благотворителей и благодарственные письма Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры, чьи имена попали в издание. Его пролистали мои коллеги. Имя Ильдоса Мастякова, он возглавляет общественную организацию Герои Татарстана, было вписано еще во второй том книги благотворителя фонда, а теперь появилось и в третьем. Общественник в прошлом генеральный конструктор секретной оборонной программы, личные средства фонд перечислять регулярно. Благотворительность для него душевная необходимость. Что такое вот благотворительность? Это действие, побуждаемое каким-то внутренним чувством, когда ты видишь, что люди нуждаются в твоей помощи, и ты осознаешь, что ты, ты можешь им оказать эту помощь. Кто-то помогал деньгами, кто-то информацией, материалами из личных архивов. Это останется нашим потомкам. И совсем не важно, что тебя там внесли в эту книгу или не внесли. Мы люди этой эпохи. И мы все, что мы можем делать для будущего, каждый из нас должен это делать. За несколько лет доброй традиции в историю вписали более 20 тысяч человек со всего Татарстана. Многие вошли в два, а то и во все три тома книги. Самыми активными в этом году оказались жители Апастовского района. В лидерах также Заинский, Лаишевский, Спасский. Мы всем благодарны. Ну, как бы вам удается, да? то с семьями, то, значит, если руководители не только разъяснительную работу вели в своих коллективах, и лично сами, значит, вносят огромный вклад. В числе благотворителей супруги Шаймиевы в третий том вошли более 7 тысяч человек и уже началась работа над четвертым. Алмаз Хакимов, Карина Насрудинова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.